Hello everyone. In previous class, we discussed about the introduction, construction, and working principle of stepper motor. We also discussed about the classification of the stepper motor, like variable reluctance stepper motor, permanent magnet stepper motor, and hybrid stepper motor. In this lecture, we will study about switch reluctance motor, in short, SRM. Construction and working principle of switch reluctance motor. Types of switch reluctance motor and the advantages, disadvantages, or application of switch reluctance motor. And finally, the references of this presentation. So, in this lecture, we cover all these topics one by one. In this lecture, we will study the switch reluctance motor, kya hoti hai? working principle, kya hai? construction, kya hai? and how many types of it. Its advantages and disadvantages. Bhi hum so, let's start with topic one introduction of switch reluctance motor in short SR so first question is that what is switch reluctance motor the switch reluctance motor work based on the variable reluctance principle the rotating magnetic field is created with the help of power electronic switching circuit the main concept is the reluctance of the magnetic circuit is depending upon the area. कई बार हम लोग इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं कि जो reluctance है वो डिपेंड करता है ear gap पे। जहाँ ear gap ज़्यादा होगा वहाँ पे reluctance जो है मैं ज़्यादा मिलेगा। तो ये जो switch reluctance motor है ये इसमें rotor follow करता है minimum reluctance की position को। तो यहाँ देख सकते हैं ये reluctance सबसे ज़्यादा है। क्योंकि एयर गैप ज्यादा है यहां पे एयर गैप कम होता जा रहा है स्टेटर और रोटर के पोल्स के बीच में यहां पे एयर गैप और कम हो गया और यहां पे एयर गैप जो है स्टेटर ये हमारे स्टेटर के साइड है और ये वाला हमारा रोटर साइड है इसमें हम देख सकते हैं इसमें एयर गैप जो है वो मिनिमम है तो स्विच रिलैक्टेंस मोटर जो है वो मिनिमम रिलैक्टेंस की कंडीशन को सेंस करके ऑपरेट होती है हेंस बाय चेंजिंग द एयर गैप बिटवीन द रोटर एंड स्टेटर वी कैन चेंज द रिलैक्टेंस ऑफ द मोटर so this is known as the switched reluctance motor मतलब हम इसमें phase को switch करके minimum reluctance की position को sense करते हैं और इसी principle पे हमारी switched reluctance motor जो है वो काम करती है important note Reluctance is nothing but a, a resistance of the magnetic circuit. Means we can simply say that the reluctance is the property of magnetic material which opposes the flow of flux. Switch reluctance motor is also known as a variable reluctance motor because its reluctance जो है वो vary होता है क्योंकि हमारा air gap vary होता है. This motor work on the principle of variable reluctance. This means the rotor always try to align along the lower reluctance path. As the name suggests, a switch or switching inverter is required for the operation of switched reluctance motor. So this is the definition of switched reluctance motor. Next topic is the construction and working principle of SRM. So firstly we discussed about the construction of SRM. The variable reluctance motor or switch reluctance motor has two different construction. Singly salient construction and doubly salient construction. Stator and rotor magnetic circuit are laminated to reduce the core losses in both types of switch reluctance motor. 
So first one is called the singly salient construction and second is a doubly salient construction. सिंगली सैलेंट का मतलब होता है इसमें या तो स्टेटर या रोटर दोनों में से कोई एक सैलेंट पोल का होगा डबली सैलेंट का मतलब होता है रोटर और स्टेटर दोनों ही सैलेंट पोल कंस्ट्रक्शन के होंगे सो फर्स्ट वन इज अ सिंगली सैलेंट कंस्ट्रक्शन A singly salient construction switch reluctant motor comprised of non-salient stator and the salient two-pole rotor. तो इसमें हमारा जो stator होता है वो non-salient होता है और जो rotor होता है वो salient construction का होता है. ये diagram में हम देख सकते हैं ये हमारा stator है और ये हमारा rotor है. Rotor के जो pole हैं वो salient हैं. Salient का मतलब होता है projected out rotor poles. तो rotor के poles हमारे projected हैं. But stator जो है वो non-salient है. इसमें हमने टू फेसेस यूज किए हैं फर्स्ट ए ए डैश एंड सेकेंड वन इज बी बी डैश सो द रोटर डू नॉट हैव एनी बाइंडिंग बाउंड ओवर इट बट द स्टेटर हैज टू फेस बाइंडिंग एज टू एन फिगर इसमें हमारे पास रोटर में कोई बाइंडिंग प्लेस्ड नहीं होती बट स्टेटर पे टू फेस बाइंडिंग प्लेस्ड है जो कि हम डायग्राम में देख सकते हैं It should be noted that in actual switch reluctance motor, the number of phases binding on stator may be more than two. Since the rotor is of salient construction, the inductance of the stator phase binding varies with the rotor position. The inductance is minimum when the rotor axis and the stator phase binding axis coincide. Whereas it is maximum when both the axes are in quadrature. जब दोनों axes एक दूसरे के perpendicular होंगे तो हमें maximum मिलेगी inductance जो रहेगा वो maximum मिलेगा और जब coincide each other करेंगे दोनों axes एक दूसरे को तो हमें inductance जो है वो minimum मिलेगा So next one is a doubly salient construction. Unlike singly salient type, the stator of doubly salient switch reluctance motor is of salient construction and consists of four poles as shown in a figure. So this is the diagram for doubly salient construction. In this, stator as well as rotor, दोनों ही के जो पोल होते हैं वो salient construction के होते हैं. So this is called the doubly salient construction. The rotor do not carry any winding and is of salient construction but have two poles. Thus, this type of the switched reluctance motor is a heteropolar motor where the number of stator and rotor poles are not same. So, we have four pole stator and two pole rotor. और इसमें हमारा स्टेटर भी सैलेंट पोल है आप डायग्राम में देख सकते हैं जो स्टेटर है ये हमारा स्टेटर है ये भी हमारा यहाँ पे देखिए ये सैलेंट पोल टाइप का कंस्ट्रक्शन है वन टू थ्री पोल फोर पोल है इसमें हमारे पास और रोटर में हमारे पास टू पोल है ये भी सैलेंट पोल का ही कंस्ट्रक्शन है दिसर फेस बाइंडिंग आर कॉन्सेंट्रेटेड बाइंडिंग These concentrated binding on the radially opposite poles are either connected in series or parallel to result into two-phase binding on stator. A doubly salient type switched reluctance motor or variable reluctance motor produces more torque as compared to singly salient type for the same size. Therefore, a doubly switched reluctance motor is more common and widely used. तो बेसिक हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो डबली सेलेंट का ज्यादातर यूज किया जाता है और मेन प्रिंसिपल जो है स्विच रिलेक्टेंस मोटर ऑपरेटिंग ऑन वेरिएबल रिलेक्टेंस प्रिंसिपल नेक्स्ट इज अ वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्विच रिलेक्टेंस मोटर एज वी नो दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स है टेंडेंसी टू फ्लो 
through lowest reluctance path therefore the rotor always tends to align along the minimum reluctance path this is the basic working principle of switched reluctance motor or variable reluctance motor therefore when stator phase bindings a is energized the rotor align along this phase as shown in a figure फिगर में आप देख पा रहे हैं जब हमने फेस ए को एक्साइट किया है ये फेस हमारा ए हो गया ए डैश ए ए डैश को जब हम एक्साइट करेंगे तो रोटर जो है वो अलाइन हो गया है प्रॉपरली हमारा ए ए डैश के साइड जैसे ही रोटर हमारा ए ए डैश फेस पे अलाइन होता है हम ए फेस को डी एनर्जाइज करके फेस बी को एनर्जाइज करेंगे तो रोटर अलाइन हो जाएगा बी के साथ और जैसे ही रोटर बी फेस के साथ अलाइन होने वाला होगा हम बी को डी एनर्जाइज करके सी को एनर्जाइज कर तो इस तरीके से हम स्विच कर करके रोटर को रन कराते हैं सो दिस इज नोन एज स्विच रिलेक्टेंस मोटर वेन स्टेटर फेस बाइंडिंग ए इज डी एनर्जाइज एंड द बाइंडिंग बी इज एनर्जाइज द रोटर अलाइन इट सेल्फ अलॉन्ग बी फेस एज सो इन अ फिगर दिस इज द फिगर टू Similarly, the rotor occupies a position along phase winding C when this phase is energized. So this is the position for phase C. अब हम क्या करेंगे phase B को हमने de-energize कर दिया है और phase C को energize कर दिया है. तो जो rotor है वो align हो जाएगा हमारा phase C की ओर. फिर से हम C को de-energize करके again इस sequence को हम follow करेंगे तो जो rotor है वो continuous rotation हमें मिलेगा. Thus, rotor rotation in clockwise direction is achieved by energizing the phase binding in an ABC sequence. If rotor rotating in anti-clockwise direction is required, the stator phase binding must be energized in ACB sequence. It must also be noted that a particular phase winding must be energized or de-energized in a synchronism with the rotor position. This means as soon as the rotor align along the A phase, B phase must be energized and A phase must be de-energized if the clockwise rotor rotation is required. To better understand the working principle, carefully observe the animation of स्विच रिलेक्टेंस मोटर शो इन फिगर इस एनिमेशन में हम देख पा रहे हैं कि पहले हमने फेस ए को एक्साइट किया फिर ए को डिनर्जे करके बी को एक्साइट किया सिमिलरली सी को एक्साइट किया तो रोटर जो है वो क्रॉप वाइज रोटेशन हमें देगा जब हम सीक्वेंस ए बी सी रखेंगे तो इस तरीके से हम फेस की स्विचिंग करते हैं इसलिए इस मोटर को स्विच रिलेक्टेंस बोलते हैं Next is the block diagram of SRM. So this is the block diagram of SRM. The DC input is connected to the driver or converter circuit, and the output is connected to the motor. The rotor sensor's feedback wire is connected to the controller circuit, and it provides the position of the rotor with reference to the reference axis. And this is the block diagram for SRM. Its key main parts are the converter circuit, input, which we are giving DC input, then the digital controller, and the switch reluctance motor. Finally, the controller collects all the information, and based on that. रेफरेंस विल बी गिवन टू द स्टेटर कि कौन से वाले फेस को हमें एनर्जाइज करना है 
और किस फेज को डी एनर्जाइज करना है ये इंफॉर्मेशन सेंड होती है स्टेटर में द कंट्रोलर मॉनिटर द मोटर करेंट टू प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल फॉल्ट फॉल्ट से भी जो है वो कंट्रोलर को प्रोटेक्ट करता है चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो नेक्स्ट द कन्वर्टर सर्किट तो ये हमारे पास जो है ये कन्वर्टर सर्किट होता है जो कि तीनों फेज के लिए सेपरेट सेपरेट एक्ट करता है दिस इज फॉर फेज वन दिस इज फॉर फेज टू एंड दिस इज फॉर फेज सी या फेज थ्री ऑल्सो नोट दैट द आउटपुट ऑफ द कंट्रोलर इज डी सी एंड द आउटपुट विल बी शो इन फिगर सो दिस इज द Switching pulses of switch reluctance motor for phase A, for phase B and for phase C. तो ये वाला जो portion है जो आपको यहां पर दिख रहा है this is called the on condition. और इसके बाद ये जो यहां पर down आ गया this is called the off position. तो हम देख पा रहे हैं जब हमारा phase A on है मतलब phase A को जब हमने एनर्जाइज किया हुआ है तब phase B को डी एनर्जाइज किया हुआ है और phase C भी हमारा डी एनर्जाइज है जैसे ही हमारा फेज बी एनर्जाइज करेंगे या होगा जैसे ही हम फेज बी को एनर्जाइज करेंगे तो हमारा ए फेज जो है इस इंस्टेंट पे आके डी एनर्जाइज हो जाएगा और सी को भी हम डी एनर्जाइज रखेंगे सिमिलरली हम फेज सी को एनर्जाइज करेंगे उस कंडीशन में फेज बी और फेज ए दोनों ही डी एनर्जाइज कंडीशन में है तो इस तरीके से हम ये स्विचिंग पल्स ऑफ एस का ड्रॉ कर सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ स्विच रिलेक्टेंस मोटर्स बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्विच रिलेक्टेंस मोटर इज डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरी वन इज लीनियर स्विच रिलेक्टेंस मोटर एंड अनदर इज रोटेटरी स्विच रिलेक्टेंस मोटर तो लीनियर एस जो होता है वो सिंगल स्टेप स्टेटर और रोटर होता है उसमें रोटेटरी एस जो होती है मोर देन वन स्टेप स्टेटर एंड रोटर मतलब ये हमारा सिंगल स्टेप की जगह मल्टी स्टेप भी हो सकता है रोटेटरी वाला This is the classification chart. Switch reluctance motor are divided into two category: rotatory SRM or linear SRM. Then linear SRM not classified and rotatory further divided into two category: radial field and axial field. And axial field is further classified into two category: single stack SRM or multi stack SRM. So these are the classification of switch reluctance motor. नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्विच्ड रिलक्टेंस मोटर सो द एडवांटेजेस ऑफ एस आर एम इज इट डज नॉट रिक्वायर एन एक्सटर्नल वेंटिलेशन सिस्टम एज द स्टेटर एंड रोटर स्लॉट प्रोजेक्टेड और वी कैन से दैलेंट कंस्ट्रक्शन The air flow maintained between the slots. हमें कोई अलग से external ventilation या cooling provide करने की जरूरत नहीं होती in case of SRM. So this is the advantage. The rotor does not have binding, since therefore no need keep the carbon brushes and the slip ring assembly. चूंकि हमारे rotor पे कोई binding नहीं है तो हमें current collection के लिए और current transfer के लिए brushes as well as slip ring की जरूरत नहीं होती Since the absence of permanent magnet, such motors are available at cheaper price. Simple three or two phase pulse generators is enough to drive the motor. Motor को चलाने के लिए simple सा 
थ्री और टू फेज का पल्स जनरेटर काफी होता है द डायरेक्शन ऑफ द मोटर कैन बी रिवर्स बाय चेंजिंग दिस सिक्वेंस बहुत ही सिंपल तरीके से हम जो है मोटर के रोटेशन की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं केवल जो फेस सीक्वेंस हम दे रहे हैं उसको चेंज करके सेल्फ स्टार्टिंग एंड डज नॉट रिक्वायर दी एक्सटर्नल अरेंजमेंट जो कि स्विच रिलेक्टेंस मोटर है वो सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होती है इसलिए इसके लिए हमें कोई अलग से स्टार्टिंग मेथड या टेक्नोलॉजी टेक्निक्स का यूज नहीं करना होता है स्टार्टिंग टॉर्क कैन बी वेरी हाई विदाउट एक्सेसिव इन रश करेंट तो ये स्विच रिलेक्टेंस मोटर की कुछ एडवांटेजेस है It has also high fault tolerance. Switch reluctance motor, the phase losses do not affect the motor operation. Provide high torque and inertia ratio. High starting torque can be achieved in case of SRM. Next is the disadvantages of switch reluctance motor. Create torque ripple at high speed operation. The external rotor position sensor is required. External rotor position sensor की जरूरत हमें पड़ती है जो कि minimum reluctance की position को sense करे ताकि rotor उस जगह पे align हो सके So we need some external rotor position sensor. नॉइस लेवल एस हाई मीन्स एस आर एम जब ऑपरेट होती है तो उसमें नॉइस जो है वो ज्यादा क्रिएट करती है सो वी कैन सी दैट द नॉइस लेवल इज हाई एट द हायर स्पीड द मोटर जनरेट हार्मोनिक्स टू रिड्यूस दिस वी नीड टू इंस्टॉल लार्ज साइज ऑफ कैपेसिटर हाई स्पीड पे क्या करता है जो मोटर एस आर एम है वो जनरेट करता है हारमोनिक्स और उसको कम करने के लिए हमें जरूरत होती है लार्ज साइज कैपेसिटर्स की जो कि कॉस्टली होते हैं तो ये कुछ ड्रॉबैक्स और डिसएडवांटेजेस हैं एसआरएम के सिंस द एबसेंस ऑफ परमानेंट मैग्नेट द मोटर हैज टू डिजाइन टू कैरी हाई इनपुट करंट इट इंक्रीज द कन्वर्टर के लिए रिक्वायरमेंट नाउ द नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ एसआरएम so it is used for domestic applications or domestic appliances such as washing machine vacuum cleaner fans etc to ye kuch application hai jahan pe switch reluctance motor ka use hota hai now the next topic is How do switch reluctance motor differ from stepper motor? क्योंकि stepper motor में भी हमने ये देखा है कि हम एक फेज को एनर्जाइज करते हैं फिर दूसरे को करते हैं फिर तीसरे को करते हैं तो रोटर स्विच करता है और स्टेप बाय स्टेप मूव करता है जिस फेज को हम एक्साइटेड करते हैं उस फेज के रिस्पेक्ट में सिमिलरली हमने स्विच रिलेक्टेंस मोटर में भी ऐसा ही देखा तो हम देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है एनर्जाइजिंग ऑफ स्टेटर पोल मस्ट बी प्रिसाइसली टाइम to ensure that it occur as the rotor poles is approaching alignment with the energized stator poles unlike stepper motor which can and for most purpose do operate in open loop mode switch reluctance motor require position feedback from the encoder or hall effect sensor to control communication of the stator current based on the precise rotor position तो हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं जो स्टेपर मोटर होती है उसका ऑपरेशन होता है ओपन लूप मोड में और स्विच रिलेक्टेंस मोटर ऑपरेट होती है इन अ क्लोज लूप मोड में स्विच रिलेक्टेंस मोटर हैव फ्यूअर पोल्स एंड अ लार्जर स्टेपिंग एंगल देन द स्टेपर मोटर वाइल स्टेपर मोटर आर टिपिकली चूजन फॉर पोजिशनिंग एप्लीकेशन वेयर द स्टेप Integrity and high resolution are important. 
switch reluctance motor are used in a applications where the power density is a primary concern. Because switched reluctance motor have rotors with no magnets or windings, so they have lower inertia and can therefore achieve higher acceleration and speed than the motor with permanent magnet rotor, such as stepper motor. The lack of magnets on the rotor provide the other benefit as well, including the ability to withstand higher temperature means less cooling required and simple low cost construction than the permanent magnet stepper motor another difference between the switched reluctance motor and the stepper motors lie in the stator construction in the switched reluctance motor there is no overlap of coils between successive phases in other words the phase are independent of one another. This means that if one or more phases fails, the motor will still be operable, although with a reduced torque output. The fact that both the stator and rotor have salient poles, referred to as a doubly salient design, means switch reluctance motor produce more audible noise than the stepper motor. So these are some, some comparative analysis between the SRM or stepper motor. So, these are the references. And thank you for watching this video.